returning here tonight. You've given me a second chance. This time, I will do what I must. Concepire il combattimento attraverso una formula di gioco roguelike, raffinatissima, mai banale e a tratti entusiasmante. Sifu, il nuovo gioco dei ragazzi di Slow Clap, si è rivelato una sorpresa esplosiva. Dopo l'esperienza del tutto sottovalutata a nostro avviso di Absolver, gli sviluppatori sono ripartiti da ciò che conoscono e sanno fare benissimo, le arti marziali. Lontani da server perennemente online, Sifu ci trasporta in oriente, mettendoci nei panni di un lottatore senza nome del quale ci basta sapere che il suo cuore arde di vendetta verso i cinque criminali che hanno ucciso suo padre e il loro maestro. Il giovane ragazzo o ragazza, a seconda della scelta che effettueremo a inizio gioco, addestrerà duramente il suo corpo per essere pronto alla sfida mortale. Dalla sua, una motivazione indomita pari solo alla sete di vendetta alimentata con i fantasmi del passato. Recuperando la nostra precedente prova di Sifu, emergeva un dubbio riguardo a come la meccanica più all'occhio di questo titolo, ovvero la progressione dell'età del protagonista al sopraggiungere della sconfitta, potesse amalgamarsi con la stessa struttura del gioco. Alla fine quei pochi indizi raccolti hanno avuto conferma durante la prova finale. Sifu è un roguelike ferocissimo, che non applica nemmeno una virgola di pietà nelle sue mappe ed è pronto a punire ogni tipo di giocatore che si appresta a menare le mani senza un minimo di tattica. Dimenticate i picchiadori a scorrimento nei quali spegnere il cervello, già che il combattimento presentato qui è assai tecnico e più profondo di quanto ci potessimo immaginare, e tutto ruota proprio attorno all'età anagrafica del protagonista. Una roba del genere si era già vista recentemente con Kronos Before the Ashes, ma qui l'invecchiamento è implementato in modo diverso. Ci saranno due contatori da tenere in considerazione, quello dell'età e delle morti. Ogni volta che verremo sconfitti il contatore di morti aggiungerà un più uno e al rientro in partita i due contatori si sommeranno per sancire la nuova età del nostro protagonista. Esempio pratico, con un contatore morti a 4 e sconfitta sopraggiunta a 24 anni, al rientro in partita il nostro eroe passerà direttamente ad avere 28 anni. Capite dunque che per quanto possa sembrare lontano la vecchiaia, se giocheremo male, con superficialità o distrattamente, in un battito di ciglia il brizzolato farà spazio al bianco limpido per divenire degli ultra settantenni non più in grado di diambulare autonomamente. A questo aggiunge della natura roguelike del gioco, al sopraggiungere della morte la partita finirà lì e dovremo riprendere dal primo livello. Non ci sarà data la possibilità di ringiovanire e le mappe di gioco da affrontare saranno ben 5 con rispettivi boss finali e come il genere vuole alla sconfitta perderemo le abilità e le tecniche di combattimento apprese. Conserveremo qualche oggetto relativo alla trama e nulla più, tutto il resto andrà perduto. Capirete ben presto che finire il primo livello a circa 60 anni equivale a una tacita sconfitta, già che lo scopo del gioco è quello di arrivare ai preziosi checkpoint ottenibili solo dopo aver sconfitto il boss di zona, così da salvare la partita alla più giovane età possibile. Nonostante la difficoltà, che comprensibilmente potrà allontanare una buona fetta di giocatori dall'avvicinarsi al titolo, non appena ci si ferma a tirare un sospiro ed adeguare il nostro approccio alle regole di gioco, scopriamo ben presto che Sifu è un titolo mostruosamente ricco, appagante e, sottolineiamo già da ora, bellissimo. Molte meccaniche sono già viste e conosciute, quando spezzeremo la guardia di un nemico questo sarà vulnerabile a un'esecuzione finale che ci donerà un parziale recupero di punti vita e ogni colpo messo a segno riempirà una barra focus con cui sferrare colpi destabilizzanti e volgere a nostro favore una situazione di estrema difficoltà. Preparatevi a perdere tante, tantissime volte, anche con la complicità di una telecamera non sempre reattiva, ma la ripetitività porta conoscenza e guardare le cose da una diversa prospettiva sarà necessario. Sifu vi richiederà un'esecuzione perfetta. Il certo sino level design ci verrà in soccorso se sapremo come sfruttarlo. Sarà necessario guardarsi attorno per trovare oggetti che nelle nostre mani possono divenire armi micidiali. Anche la presenza di scorciatoie, attivabili solo a una seconda run, possono aiutare l'esecuzione, a discapito delle decine di nemici che lasceremo dietro e con loro i preziosi punti esperienza con cui apprendere abilità e tecniche di combattimento. La scelta, come sempre, è nostra. Arrivare al boss giovanissimi ma senza molte tecniche o abilità, oppure tentare la strada tortuosa del massacro e sperare di uscirne indenni, pieni di punti esperienza e, possibilmente, ancora giovani. 
Al pacchetto si aggiunge una regia ispiratissima, che attinge a piene mani da capolavori del genere, dal western al pulp, passando da Kill Bill di Tarantino a Old Boy di Park Chan-wook. I ragazzi di Slow Clap dimostrano ancora una volta di sapere come trattare un genere e modellarlo al loro volere, per regalarci un'esperienza sì difficile e non priva di difetti, ma appagante quando si tratta di mostrare la sostanza, e di questa, in Sifu, ne troverete in ogni pugno o calcio scagliato contro l'avversario. In conclusione, Sifu si è rivelato il classico fulmine a ciel sereno. Nonostante le aspettative, i ragazzi di Slow Clap sono riusciti a superarsi con un titolo di una maturità e consapevolezza mostruosa. Non manca qualche difetto, quale una gestione della telecamera non ottimale e qualche piccola compenetrazione sporadica che può dar fastidio durante l'esecuzione di arti marziali finissime, ma l'offerta ludica si attesta su livelli impressionanti, divertendo e invogliando a fare sempre di più e sempre meglio.